makhluk mitologi yang ada di Indonesia. Kalau ngomongin mitologi, setiap negara pasti punya versinya masing-masing. Yang bikin menarik adalah ketika satu mitologi sama dengan mitologi yang lainnya. Begitupun dengan makhluk yang ada di dalam mitologi itu sendiri. Seringkali karakteristiknya sama, cuma yang ngebedain ceritanya aja. Hari ini aku khusus membahas makhluk yang terdapat di dalam mitologi Indonesia. Akhirnya ya, ini tuh udah di request sering banget. Kalau gitu langsung aja tanpa berlama-lama kita langsung bahas makhluk-makhluk atau sosok yang ada di dalam mitologi Indonesia. Yang pertama ada Garuda. Kebanyakan dari kita tahu Garuda karena sosok ini merupakan lambang dari ideologi negara kita, Pancasila. Ternyata Garuda ini adalah makhluk mitologi. Ada bermacam-macam interpretasi mengenai fisik dari Garuda, tapi kebanyakan menggambarkannya dengan bulu emas, berwajah putih, dan memiliki sayap merah. Garuda punya paruh dan sayap seperti elang, sementara badannya mirip manusia. Konon ukurannya sangat besar sampai dia bisa menghalangi matahari. Kisah Garuda sendiri ada dalam kepercayaan Hindu dan Buddha yang tertuang dalam kitab Mahabharata dan Purana yang asalnya dari India. Garuda juga dikenal sebagai Raja para burung dan tunggangan Dewa Batara Wisnu. Bangsa Jepang juga mengenal makhluk mirip Garuda yang mereka sebut Karura. Selain jadi lambang negara Indonesia, dia juga jadi lambang negara Thailand dan dikenal sebagai Krut atau Fa Krut. Selanjutnya ada Kuda Sembrani. Hewan mitologi ini berasal dari Jawa. Kuda Sembrani adalah seekor kuda bersayap yang sangat berani dan bisa terbang. Mirip-mirip sama Pegasus dari mitologi Yunani nih. Menurut cerita pewayangan, kuda Sembrani merupakan kuda tunggangan Batara Wisnu selain Garuda. Tapi, hikayat rakyat Jawa menyebutnya sebagai alat transportasi untuk raja, ratu, dan senopati. Salah satu legenda mengatakan kuda Sembrani milik Sultan Agung pernah kabur dari Kerajaan Mataram dan singgah di pantai Madasari, Pangandaran, Jawa Barat. Nah lo, siapa yang sering ke Pangandaran? Siapa tahu kalian bisa ketemu sama kuda Sembrani? Ebu Gogo, ada yang menyebutnya legenda, tapi banyak yang percaya kalau dia ini adalah makhluk mitologi. Kisah Ebu Gogo ini udah terkenal secara turun-temurun dan menjadi cerita rakyat di Flores, khususnya di daerah Nagekeo. Wujudnya mirip leprechaun atau sejenis peri dengan tinggi sekitar 1 meter. Nah, kisah mengenai leprechaun atau peri-peri lainnya sebelumnya udah pernah aku bahas di video aku yang Facebook. Monggo dicek. Mereka punya hidung yang lebar dan pendek, wajahnya juga lebar, mulutnya besar, telinganya menjulur, dan badan dipenuhi bulu. Nama Ebu dalam bahasa Flores berarti nenek, sementara Gogo berarti pemakan segala. Disebut nenek karena Ebu Gogo dikisahkan memiliki payudara terjuntai panjang. Dan yang membuatnya jadi sosok yang menyeramkan adalah Ebu Gogo dikenal sangat rakus. Makan apa aja? bahkan bisa makan daging manusia. Sehingga Ebu Gogo juga digambarin memiliki perut yang besar. Ebu Gogo ini sangat gesit dan dia bisa berlari dengan sangat cepat. Konon cara mereka berkomunikasi adalah dengan berbisik. Tapi mereka juga bisa niru suara manusia. Menurut cerita rakyat, Ebu Gogo terakhir terlihat sekitar 400 tahun yang lalu pas para penjajah dari Belanda dan Portugis datang. Ada yang bilang kalau mereka punah karena mereka nggak bisa lagi beradaptasi sama lingkungan. Tapi ada yang bilang juga kalau sebenarnya mereka dibasmi sama para penjajah karena dianggap sebagai hama. Di era modern ini, cerita rakyat masih diturunkan turun-temurun sampai sekarang. Dan udah jadi semacam budaya dari penduduk desa kalau menceritakan kisah-kisah ini kepada anak dan cucu-cucunya supaya mereka nggak jadi anak yang nakal, supaya mereka takut. Ada spekulasi nih kalau Ebu Gogo ini benar-benar nyata. Jadi pada tahun 2004 lalu sempat heboh penemuan fosil manusia kerdil di salah satu gua batu kapur bernama Liangbua di Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. 
Hasil penemuan sains yang disiarkan melalui jurnal Science Nature ini menyebutnya sebagai Homo Floresiensis. Barengan sama rilisnya trilogi film Lord of the Rings, Homo Floresiensis ini juga disebut dengan Hobbit. Alasannya karena mereka persis tokoh kerdil fiktif ciptaan J.R.R. Tolkien. Kepala penggalian situs purba dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada saat itu menjelaskan bahwa Hobbit yang ditemukan di Liang Bua berusia sekitar 18-20 tahun dan tinggi badannya sekitar 1 meter lebih. Spesies baru dari nenek moyang manusia ini diperkirakan hidup di flores sekitar 12.000 tahun yang lalu. Alasan makhluk mitologi asal Indonesia ini dinamain Ahol karena suaranya tuh kayak Ahol gitu. Bentuknya cukup nyeremin sih. Ahol berwujud kelelawar raksasa, segede anak umur satu tahun. Kepalanya mirip monyet, matanya hitam besar, cakarnya besar, dan bulunya warna abu-abu gelap. Bentangan sayapnya bisa mencapai tiga setengah meter. Konon kemunculan makhluk ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1925. Orang pertama yang melihat Ahol adalah Dr. Ernest Bartles, seorang arnitologi ahli burung. Ahol terbang di atas kepalanya di Gunung Salak, makanya hewan mitologi ini diyakini bertempat tinggal di hutan tropis Jawa. Beberapa peneliti memperkirakan ada kemungkinan bahwa Ahol adalah jenis reptil terbang di masa dinosaurus yang masih bertahan sampai sekarang. Kabarnya sih, kehancuran hutan hujan di Jawa menyebabkan populasinya menyusut. Dan ciri khasnya tadi, kemunculannya selalu diiringi dengan suara Ahol yang sangat keras. Werewolf versi Indonesia Yap, manusia serigala juga ada nih di Indonesia. Namanya adalah Owl. Konon, Owl dulunya itu manusia biasa, tapi sakti. Dia bisa nyatuin lagi anggota tubuhnya yang lepas. Jadi suatu hari, dia nyuruh orang buat nebas kepalanya, buat uji kesaktiannya. Tapi sayangnya dia tuh duduk deket banget sama jurang, jadi pas ditebas kepalanya menggelinding masuk ke dalam jurang dan gak bisa ditemuin. Dalam keadaan panik, orang ini nebas serigala yang ada di situ kepalanya doang. Terus kepala serigalanya ini dipasangin ke badannya si Awl. Sayangnya pas dipasang kepala serigalanya kebalik, jadi ngadepnya ke belakang gitu mukanya. Akhirnya Awl dikenal sebagai manusia berkepala serigala terbalik. Dia juga sesekali bisa jalan tegak kayak manusia. Warga di lereng Gunung Selamat sering dibuat resah dengan kehadiran makhluk ini karena banyak hewan ternak mereka mati dalam keadaan isi perutnya terurai. Kabarnya, Owl cuma makan jeruan kambing aja nih. Kalau tadi manusia serigala, yang ini manusia harimau, cindaku. Cindaku adalah manusia yang bisa berubah wujud jadi setengah harimau. Simpelnya, manusia harimau. Cindaku ini bisa berdiri tegak kayak manusia normal juga. Menurut legenda setempat, cindaku adalah ilmu batin yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang masyarakat kerinci. Konon yang bisa berubah jadi cindaku adalah masyarakat kerinci murni dan yang punya kemampuan spiritual. Mereka cuma bisa berubah di tanah kelahirannya sendiri dan saat dadanya bersentuhan dengan tanah. Dikisahkan pada zaman dahulu ada seorang pendekar yang hidup di salah satu goa di Payakumbuh yang ada di Lembah Harau. Pendekar tersebut menguasai silat harimau dan melakukan pertapaan panjang yang membuat dirinya bisa merubah wujudnya menjadi siluman harimau. Menurut cerita nih, sosok ini menguasai daerah Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Bagi warga setempat, hal ini bukan ilmu hitam, tapi ilmu yang diturunkan untuk menjaga batas hidup antara manusia dan harimau. Ahol punya kembaran nih di Maluku, namanya Orang Bati. Sosoknya mirip manusia, tapi juga mirip kera, dan sayapnya mirip kelelawar. Hampir semua penduduk Pulau Seram Maluku tahu legenda tentang makhluk ini. Orang Bati tinggal di Gunung Kairatu dan dikenal suka menculik anak-anak buat dijadiin makanan. Dia berkeliaran di malam hari dan penduduk setempat juga sesekali bisa mendengar suara teriakannya. 
menciptakan suasana mencekam sehingga menimbulkan ketakutan bagi para warga desa. Konon, seorang misionaris asal Inggris yang bernama Tyson Hughes dan anggota timnya pernah datang ke Maluku sekitar tahun 1987. Mereka melihat orang bati. Orang bati dikenal sebagai manusia terbang ini juga populer di belahan dunia lainnya seperti Zambia, Papua Nugini, dan Kongo. Pasti kalian udah familiar sama yang satu ini. Dalam mitologi Bali, Leak itu adalah penyihir jahat. Leak cuma bisa dilihat di malam hari sama para dukun pemburu Leak. Di siang hari dia kayak manusia biasa, tapi malam hari dia ke kuburan buat nyari organ tubuh manusia yang dia pakai buat ramuan sihir. Kalau perlu, dia juga bisa ambil organ dari orang hidup loh. Ramuan sihir itu dipakai buat ngubah bentuk Leak jadi harimau, kera, babi, atau rangda. Rangda ini adalah ratu dari para Leak dalam mitologi Bali. Makhluk ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut kepercayaan masyarakat Bali, Leak juga bisa mengubah dirinya jadi api atau bola api. Penggambaran Leak sebenarnya beda-beda karena ada sekitar 35 jenis Leak yang ada di Bali. Banyak banget ya. Naga Besuki ini adalah salah satu makhluk yang terdapat dalam mitos penciptaan Selat Bali. Diceritakan Naga Besuki yang tinggal di Gunung Agung tersebut sangat sakti dan sisiknya bisa berubah jadi emas dan berlian kalau rontok. Suatu hari seorang Brahmana Sakti bernama Sidi Mantra bertapa di Gunung Agung. Dia minta bantuan Naga Besuki buat nyelesain persoalan utang piutang karena manik angkeran anaknya suka judi. Singkat cerita, sang naga setuju nih buat ngebantu dengan syarat anak Sidi Mantra harus berhenti berjudi. Tapi sayangnya Manik Angkeran tuh nggak berubah. Cerita itu berakhir dengan terciptanya Selat Bali oleh tongkat milik Sidi Mantra yang memisahkan Pulau Bali dan Pulau Jawa. Kabarnya naga sakti ini cuma bisa dipanggil pakai genta pemujaan milik Sidi Mantra. Kalau naga besuki dikenal sebagai naga yang besar dan juga sakti, beda sama warak ngendok. Naga ini kecil dan berasal dari Jawa, tepatnya Semarang. Makhluk ini adalah simbol dari persatuan antara masyarakat dengan berbagai latar belakang yang mendiami Semarang. Dianggap sebagai pemersatu tiga etnis mayoritas di Semarang. Hewan ini punya wujud campuran dari tiga hewan. Kepala naga dari Cina, badan unta dari Arab, dan empat kaki kambing dari Jawa. Biasanya warak ngendok diarak dalam festival kebiaran atau perayaan dukderan yang digelar untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Warak ngendok tubuhnya bersisik, mulutnya bertaring dan menganga. Wajahnya lumayan mengerikan sebagai lambang hawa nafsu yang harus dilawan. Lembuswana adalah hewan mitologi yang dikenal sejak zaman kerajaan Kutai. Bahkan dia dijadiin lambang dari kerajaan Kutai sampai berubah jadi Kesultanan Kutai Kertanegara. Hewan ini dianggap suci karena jadi kendaraan Batara Guru. Menurut cerita nih, Lembuswana merupakan makhluk penjaga sungai Mahakam di Kalimantan. Tubuhnya adalah gabungan dari 10 macam hewan. Dia berbadan lembu, berkepala singa, sayapnya Garuda, bersisi kayak naga, bertaji kayak ayam, punya belalai gajah, berjenggot kayak kambing, bertanduk kayak sapi, dan punya ekor mirip singa. Semboyannya, tapak leman Gangga Yaksa. Kepala singa dengan mahkotanya melambangkan keperkasaan raja sebagai penguasa dan dewa. Belalai gajahnya melambangkan dewa Ganesha, dewa kecerdasan. Lembuswana ternyata bukan cuma penjaga sungai, dia juga kendaraan Raja Mula Warman, Raja Kerajaan Kutai. Makhluk ini begitu legendaris sampai saat ini jadi lambang kota Tenggarong, Kutai, Kertanegara, Kalimantan Timur. Kalau bagian mitos Indonesia yang satu ini adalah suku. Suku misterius ini unik karena mereka disebut-sebut jadi nenek moyang suku Aceh yang masih hidup. 
Cuma sampai sekarang tuh masih susah nemuin mereka Dalam legenda Aceh, suku Mante disebut-sebut sebagai cikal bakal dari suku 300 Yang merupakan salah satu kelompok penduduk asli Aceh saat ini suku Mante sudah punah atau lenyap karena sudah bercampur dengan suku bangsa pendatang-pendatang lainnya yang datang kemudian Di tahun 2017 ada video viral di mana beberapa pengendara motor ketemu orang pedalaman yang tubuhnya kecil Orang itu lari kenceng banget Diduga itu adalah salah satu orang dari suku Mante namun, pakar antropologi dari Universitas Sumatera Utara Medan menilai penampakan suku Mante yang sempat menjadi viral di media sosial ini hanya mitos belaka. Ketua Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Dr. Fikar Winzuska kepada media Indonesia di Medan, mengatakan bahwa dirinya sejak 1980 hanya mendengar keberadaan warga suku Mante ini. Namun menurut dia, nggak ada satupun masyarakat atau peneliti yang pernah menjumpai warga suku Mante tersebut. Mereka hanyalah mitos dan folklore aja. Keberadaan suku Mante selama ini juga masih belum jelas. Selama ini, para ilmuwan melakukan riset dan nggak pernah menjumpai suku Suku Mante, kabarnya sih hidupnya terus berpindah-pindah. Tapi menurut dia, suku Mante itu berbeda dengan suku pedalaman atau suku kubu. Keberadaan suku kubu hingga kini masih ada. Mereka menetap di hutan belantara dan terus berpindah dari hutan satu ke hutan lainnya. Hal ini disebabkan karena kondisi hutan rusak akibat ulah manusia. Mante punya ciri khas fisik yang kerdil dengan tinggi maksimal 1 meter. Kulitnya sawah matang dan rambut gimbal yang sangat panjang. Suku ini masih hidup dengan cara primitif dan sangat menutup diri dari manusia. Bahkan mereka sangat takut dengan manusia. Kalau ngomongin mitologi Indonesia kayaknya kurang afdol kalau nggak ngomongin Nyiroro Kidul. Sebenarnya Nyiroro Kidul bukanlah makhluk mitologi biasa. Dia adalah sesosok roh atau bisa dibilang dewi legendaris yang dikenal sebagai Ratu Laut Selatan dan digambarkan berparas sangat cantik. Sosok yang punya nama asli Dewi Kadita ini dipercaya menguasai Laut Selatan dan punya kerajaan di bawah laut. Ada kepercayaan yang terkenal banget, saking terkenalnya aku yakin semua yang nonton ini pasti udah pada tahu. Yaitu larangan untuk berpakaian berwarna hijau di sepanjang pantai selatan Jawa Karena Nyiroro Kidul suka banget sama warna hijau Mitosnya kalau nekat pakai baju hijau, bisa-bisa orang itu diseret masuk ke dalam laut dan gak akan pernah balik lagi karena dia bakal jadi tentara atau pelayan sang nyai. Gimana? Berani pakai nggak? Sebenarnya Nyiroro Kidul ini tuh masuk ke dalam golongan dewa dan dewi di mitologi Indonesia. Selain dewa dewi juga ada perhantuan kan, kayak misalnya tuyul, pocong, kutelanak, genderuwo, buto ijo segala macam. Tapi mungkin kapan-kapan bisa aku bahas ya Karena sekarang aku fokusnya kepada mitologi dan legenda yang belum umum Yang belum banyak orang tahu dan bahas dulu Bukan ke perhantuan Next time Itu dia tadi beberapa makhluk atau sosok yang ada di dalam mitologi Indonesia Jujur aku gak pede sih bikin mitologi Indonesia Karena I'm not an expert Aku takut kalau misalnya aku ada salah ngomong Jadi aku bahas dari makhluknya dulu Kalian pasti belum pernah dengar kan beberapa makhluk dari mitologi Indonesia? Aku juga. Ada Dewi Nyelip satu sih, Nyiroro Kidul. Cuman ya karena menurut aku Nyiroro Kidul itu udah saking terkenalnya, jadi universal. Jadi teman-teman, Indonesia itu kan negara kepulauan. Budayanya tuh banyak banget. Dari satu daerah ke daerah lain aja tuh budaya dan kepercayaannya udah beda. Jadi luas banget sebenarnya. Mungkin kedepannya nanti kalau ilmu dan pemahaman aku udah lebih dalam dan lebih luas, aku bisa bahas lagi. Dan pasti akan aku bahas lebih banyak. Aku yakin dari antara tadi yang udah aku sebutin, ada yang aku belum tahu. Kalian boleh komen di bawah. Thank you so much guys for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye!